豪门八点档，港星一直在。大家好，这里是辣评娱圈。前阵子，李连杰晒出了自己的家庭合照，照片中61岁的丽芷早已没有了当年的风韵，精神也大不如从前。他们夫妻二人的状态不禁令网友担忧。要知道，多年前的丽芷可是倾国倾城的绝妙女子，身旁不乏富少追求。李连杰为了追她。不惜抛弃自己的糟糠之妻，也要跟他在一起。以前年轻的时候，我与一个女孩相伴二十年，她对我很好，我便以为这便是爱。直到有天，我遇见了一个心动的人，甚至愿意为他付出生命，我懂得了这才是爱。李连杰在节目上对他的这段表白，令自己永远背负上了抛妻弃女的骂名，也令立志成为了人人喊打的第三者。这段经过十年考验的婚姻，看起来似乎并不风光。自从嫁给李连杰，她便彻底退出了演艺圈，平日里也很少有消息传出，有的也是家中的经济大权都由她掌握，以及夫妻两人带着孩子外出游玩的幸福生活。这也让外界认为她在婚后备受宠爱，令人羡慕不已。殊不知，这些风光背后，却是她无穷无尽的泪水。二十岁那年，从小在大陆长大的他，忽然被爸爸带到了香港。在这个陌生的地方生存并不容易，语言不通，水土不服，还得找一份能解决温饱的工作。为此，他放下了脸面，并仰仗着自身优秀的外表，得到了售货员的工作。可由于他来自大陆，一口蹩脚的语言加上奇怪的穿搭，都让他显得格格不入。在商场里卖货，又少不了和旁人沟通。因此，许多人都视他为异类，没少被人讥讽。好在他硬件过人，身材、样貌都很不错，因此他在朋友的介绍下，来到了当地有名的电影公司面试。只是没想到，刚到该公司就吃了个闭门羹，对方以土为由婉拒了他。一直以来，他对自己样貌都很有信心，只是万万都没有料到会被这种理由拒绝，因此。他决定出国深造，想要以此摆脱土这个标签。1984年，他成功通过托福考试，在美国就读经济学。与此同时，他也没有忘记演技、梳妆打扮。没多久，他便从一个土妞蜕变成了时尚女郎。1986年，他回国休假，当时恰好碰到亚洲小姐评选，对当年被吐槽一事怀恨在心的他，想都没想就报了名。决定通过这次大赛来证明自己，没想到他的参赛令全场观众都热血沸腾了起来，并且从200多位参赛者里脱颖而出，拿下了美泰小姐之称。就连倪匡都说，她是50年难得一遇的美人。如果连她都选不上的话，我放火烧了电视台。而他也不负众望，最终成功拿下了亚姐冠军。与此同时，也替自己打开了港娱的大门。1986年，他得到了拍摄自己首部作品的机会，刚出道就可以和周润发、张曼玉等大咖合作，可以说是相当幸运了。此后又和周润发合作了《老虎出更》，而这部影片更是将他的曼妙身姿展现得淋漓尽致，引得外界纷纷表示：难怪人家能在选美大赛中夺冠。此时的他也明白自己的长处：绝妙的容颜，凹凸有型的身材。永远都能博得观众的眼球，而他所接到的戏份，基本上都是风情万种的女郎。在量足一百分里，他又身穿泳装，不知令多少观众感到着迷。此后，他又与不少顶流艺人有过合作，名气也越来越大，越来越多的富家子弟前来追求他，连赌王也不例外。赌王喜欢跳舞，自打和他共舞后，便已然陷进爱情泥潭，无法自拔。两人也有了不清不楚的关系。据传，赌王有意将他收为自己的舞房，只是没想到这一举动引得其他房觉得不满，最终这件事也就不了了之。其实，像他这样容貌过人的女子，什么样的男人找不到，并且在演艺圈里也应该有一片坦途才是。只可惜，圈里大部分人觉得她是大陆妹，平日里也没少对她排挤。早前在拍戏时。他就遭到同行的排挤，在拍摄《老虎出更》时
，周润发在戏里对他假戏真打，最终戏是拍完了，但他也在医院躺了许久才缓过来。他本以为忍忍就过去了，却没成想自己还是太天真了。迎接自己的，则是无穷无尽的折磨。1987年慈善晚会上，他原本盛装打扮好来到了这次会场，万万没想到，发哥与曾志伟联手对他制出了蛋糕，刹那间。全场寂静无声，所有人的目光都集中在了他的身上。他强忍着笑了笑，然后跑进了洗手间。可最终，他还是在一处无人的角落里痛哭了起来。这一幕被旁边的张国荣瞧见，隐约听到他哭诉：“我不明白，为什么有这么多人不喜欢我？他们并不认识我呀！我不怕给人踩，我是踩不死的。嘘声于我，只会成为鼓励。”我不会摔给任何人看，不过这还不是最气人的。1992年，他参加了一次颁奖典礼，梅艳芳主持向观众介绍了励志之后，并没有请他上台领奖，而是先公开嘲讽他。只见主持人模仿他那蹩脚的粤语，逗得台下的观众哈哈大笑。此事也让注重颜面的他瞬间成为了港娱的笑话，同时他也下定决心。离开这个令自己伤心的地方，也正是在他最悲痛的时候，李连杰的出现，帮他成功度过了这段黑暗的时光。两人早前因拍戏而结识，只是他也没想到，这位男子早已有了老婆孩子，这也令他苦恼不已。更令他没想到的是，李连杰为了自己宁愿放弃一切，为了可以光明正大的和励志在一起，李连杰选择了净身出户。可事实上，老婆黄秋燕刚生下自己第二个孩子，他怎么都想不到，自己辛辛苦苦维持家庭这么些年，得到的竟是这种结果。不管怎样，李连杰心意已决，即便妻子怎么苦喊都无动于衷。最终，李连杰孑然一身恢复了单身，于是开始对励志展开了猛烈的追求。只是外界在得知此事后，纷纷对他和励志表示谴责。而且见识到这些事后，励志也觉得不敢相信，因此便跟他提出了十年之约。如果十年后我们还能保持恋爱的那种激情，那我们就结婚。此后几年，励志退出了演艺圈，开始从商。可谁料因投资不慎，不仅赔光了家底，还欠下千万债款。为了帮励志还钱，李连杰与公司签下合约，投入到了全年无休的拍戏生涯当中。十年过去，身旁的人兜兜转转，唯有他还陪伴在励志身旁。因此，二人在国外举办了婚礼。与此同时，家里的大小事务都交给了励志来管，就连拍戏，她也要求丈夫和女演员注意分寸。对此，丈夫也都按照她的吩咐照做了，犹如一位痴情儿郎。结婚多年以来，两人一直恩爱有加，即便双方容颜不在。也依旧没能影响他们之间的关系。反观前妻黄秋燕，自打离婚后就独自带着孩子过着低调的生活。而对于他们几人之间的感情瓜葛，想必大家都有不同的看法。不过站在励志的角度来看，他没有主动拆散别人的家庭，还因十年之约才得到了永恒的感情，可见他的确是个清醒的女子。而近日，据台媒10月18日报道。六十岁的李连杰推出回忆录，罕见谈及二零零四年的印尼海啸。李连杰在书中提及，二零零四年圣诞假期前往马尔代夫度假。海啸发生前，他和励志正带着女儿往海边走，女儿一个四岁，一个一岁，一旁还有阿姨照顾。等他们在海边戏水时，发现身边的物品被海浪打翻。李连杰察觉到不对劲，立马抱着大女儿。让阿姨抱着小女儿，准备回去。正当他们准备离开时，突然打来一个大浪，水已淹到膝盖，四周很快变成一片汪洋。不久后，已经淹及腰部。等李连杰反应过来准备跑时，海水已经冲到脖子了。李连杰将大女儿扛在肩上，突然一个巨浪将身边的阿姨及小女儿冲走六七米。当时他鞭长莫及。所幸之前有几名酒店工作人员跟过来要合照，他们将阿姨和小女儿救起来。此刻海水已淹到嘴边，眼看命悬一线，李连杰心中默念观音
，海浪没有袭来，也没有退去。众人艰难移动，回到酒店。李连杰一行人回到酒店时，周围就像灾难片一样。岛上物资只够存活三五天。他们通过卫星电话才得知，整个南亚都遭遇海啸。李连杰表示，自己经历过唐山及旧金山大地震。但第一次经历海啸，所幸立志被平安找回来，在大厅重逢。不过众人担心会有第二波海啸，决定分头捡一些，漂浮物和桌凳阻挡。他们还在现场预演。年轻人站在外围直面水浪，老弱妇孺则站在中间。李连杰将一岁的女儿放在充气的小床上，床上放了水和巧克力，写了纸条说明是李连杰的女儿，万一冲散了。恳求给予救援，后续不断有水浪袭来，好在没有想象中严重。在场的200人幸运逃过一劫。李连杰等人当晚徒步至一个比较高的饭店休息，等孩子睡着之后，他在一旁打坐，称自己原本计划60岁退休后再投入佛门修行，当天晚上就开窍了，决定不能再等，从这次海啸得到启发。2005年重新推出一基金筹集善款，同时钻研佛法。李连杰在书中谈及对佛法的理解，此处不一引述。李连杰近二十年笃信佛教，去年12月，一家四口到尼泊尔修行时，正值荔枝61岁生日，李连杰和女儿为其庆祝。2004年，海啸对李连杰的影响深远，他的基金会也曾遭到质疑。他和荔枝2009年移民到新加坡。两个女儿则在美国生活，深入西方社交圈。另外，李连杰夫妇和大部分人一样，过着世俗化的生活，用二十亿的资产，但一直很低调，从未铺张浪费。李连杰受访时曾表示，他出门不带钱，都是太太负责，而立志痴迷于相夫教子。在新加坡的朋友不超过五个。海啸过后，完全跟圈内人断了联系。默默在背后支持丈夫行善助人。好了，今天的视频就到这里了，欢迎在评论区留言评论，请多多订阅和关注，我会持续为您带来更多精彩内容。